はいこんにちは安井です今日の漢字は、えー、動詞の続きですね言,言います書きます読みます話しますという漢字を勉強しますまずは言いますですね言うてじゃあ真ん中から1234567ですもう一度12345678ねはい12345678ですね、うん、ここは「口」という字ですここは「口」っていう字ですねはいでポイントとしてはここでスペース同じこのスペースが同じスペースで書くととてもバランスがいいですそして、えー、この「U」ですねここが一番長いですねこんな感じですここが一番長いですですからこうやって書かないように全部同じもちょっとバランスが悪いですね。はい。読み方は、言うですね。言いますの。言葉、こととか、言、言と読みます。はい。皆さん、勉強します。言います。言ってください。では、言います。言います。言ってください。で、言葉、言葉ですね。あとは、えっ、ー、と、言語、日本語。英語とかの言語の時にはこれね言語他には、えー、地方の言葉ですね例えば大阪の言葉東京の言葉あとは、えー、秋田の言葉北海道の言葉沖縄の言葉その言葉ね地方の言葉を方言と言います方言ですね方言方言方言,方言例えば会社とかでも「え誰々さんいますか?」ってね電話かかってきます。で「いません」。じゃあ「伝言お願いします」ね。メッセージ、ね。メッセージをね、えー、伝えてください。という時に「伝言」と言います。伝言ですね。伝言。言葉を伝える。こういう言葉があります。伝言。言います。という感じです。まあ、次は「書きます」ですね。言いますの次は今度は「書きます」という感じです。ちょっと書き順ね、えー、難しいのでしっかりと書いていきましょうまず1234567891010ですもう一度書きます1 2 3 4567891010ねポイントとしては、ねえー、まず書き方ですかね1こうね123 8910でポイントはこの、えー、言いますと同じようにここのスペースはねこう同じふうに書かれてあるととっても綺麗に見えますそして、えー、長さですけど長さここが一番長いです、はい、次がここですね長さもバランスですねはしっかりと整えてくださいえー、書きますだから「書く」ですね「書く」とか「書」と読みます「書」と読みますじゃあ名前を書いてくださいね「名前を書いてください」とかね「名前を書きます」
かぎます。漢字を書きます。これも書きます。とは言葉をね、言葉を調べるときにね、使うもの、ディクショナリー、辞書ですね。辞書。の時の書です。辞書。辞書。辞書ですね。辞書。とか、あとは日本の文化でね、書道。書く書道を書道をですね。はい、その時々ありますけど、ここ出ないようにしてくださいね。えー、これこうなるのね。こここれはダメです。ここ注意をしてみてくだ書いてください。えー、ちょっと書き方ね言ってなかった。もう一度言います。一二三四五六七八九十書きます。はい、では次は、えー、読みます、話しますという漢字を書いていきます。ね、読みます、話しますのここですね。ここはさっき勉強した言いますの漢字と同じです。この左側ですね。左側に言いますを書きます。六七、そうですね。そして右側ですね。右側八九十十一十二十三十四ですね。もう一度書きます。一二三四五六七八九十十一十二十三十四です。ここは言いますは同じように書きます,です、ね、バランス漢字のバランスとしてはね半分にね左側右側というバランスで書きましょうね、えー、こちらの左側に言いますの漢字を書くのはこれごんべんと読みますたくさんこのねごんべんの漢字は出てくるので覚えておくととっても便利ですで8七角、八、九、十、十一、十二、十三、十四ですね。しっかりと心をして曲げてください。そして、ここですね。ここは八角目の方が長いです。長いですね。ここにもスペーススペースしっかりスペースを作りましょうじゃあ一回書いてみます123456781091011121314ですねここもしっかりねこうですねとかこういうね書き方よく出てきますから覚えていきましょう。はい。で読み方は、えー、読む、読みますの読むとかね。あとは読と言います。じゃあ本を読みます。本を読みますとかね。うん。とか読書。ですね、本を読むことを読書と言います。読書。うん、えっ、ー、と、読んで、読みますと、ね、さっき勉強した、書きます。読書。うん、例えば、趣味は何ですか本を読むことです。いいですね。本を読むことです。とか、えー、趣味は何ですかって聞かれたら、読書です。読書です。これ本を読むことです。ね。例えば皆さんが日本語を勉強するときにね、えー、日本語のテキストとかね、文章とかの音読、声に出して読むこと。ね。私は昨日どこどこへ行きましたとかね。こう本をね、えー、声を出して読むことを音読と言います。音読は音楽の音。ね。そして音,音で読むってことですね。音読、ね。音読の、ね、練習はとってもいいので皆さんも、えー、家で、ね、音読してみてください。
じゃあこれが「ドク」ですねじゃあ次が「話します」の漢字です「話します」えー、左側は先ほどと一緒「ごんべん」ですね「言います」の漢字を書きます1 2 3 4 5 6 7そして89101213もう一度123456789101213画になりますから8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ですね、えー、ここは、えー、ここですねここは「千」という字皆さん「千」まあ、カタカナの「ち」に似てますけど「千」ですねその下にね口口をプラスしますね、えー、そうするとこういう感じですねこういう感じができますこの漢字は実はこの下下ですね下という字ですねだから下と言いますだから話しますという漢字になります話します読み方は話すですね話します花までですねとか話し漢字一つだけで「話し」ですね。動詞で使うときはこの「花」ですね。名詞で使うときは「話し」「なんとか話」とかね「なんとか話、ね」は、えー、と話し一つだけ漢字で書きます。例えば「えー、話します」「話します」ねうん「話してください」とか「話します」ですね。はいじゃあ先生の話を聞いてくださいとかね先生の話これ名詞ですね先生の話ねこの時は話と、えー、読みますそれは会話日本語の会話の練習をしましょう会話ですね話す練習会話のことを会話ですね話す練習ですから会話とかねあとは、電話ですね。電話、うん。電話もこの字です。でん電話ですね。電話番号とか電話とか。あと、手で話すこと。ね。こう、ありがとうとかね。うん、は、えー、手話と言います。手で話すね。話すことができない人いますね。手で話をします。ここ、このことを手話。と言いますどんどん、うん、たくさん漢字が出てきますけれどもね、えー、いつも言ってるようにパーツですねパーツごとに覚えるととっても組み合わせて覚えやすいですし音もね似ている漢字があるので皆さん頑張ってください。